，怎么样？我这步棋下的怎么样？啊？沈烟现在一定是一脸蒙圈。<笑>哎，对对对，还有那个。那个被你辞退过的那个叫什么陈什么谦，跑到 L C 去了。你说 L C 是不是已经被我们逼到墙角了？直接用我们实验淘汰掉的人，这简直就是一种羞辱啊！怎么了？现在不心疼你的老同学沈云了？两码事儿。那个风铃草本来就是人家两口子的感情结晶，但是这回不一样了。这回的感觉，他他他就像是，你明摆着你给我送钱过来的呀，这就好比你天上掉下个林妹妹呀，我能怎么样？我不接住她，我让她啪摔地上啊！可我怎么觉得这件事儿就那么奇怪呢？哪儿奇怪？沈一恩跟秦野这么多年的关系，说掰就掰了。这个问题我不是跟你解释过了吗？我一看你就不懂女人。我跟你说啊，男人会追求女人，女人同时也在投资男人。自从叶奇磊死了以后，沈一恩这么多年一直在投资企业，好不容易把人家企业捧成一个设计金童了，结果拍拍屁股走人了，那谁也不得疯掉啊？一个女人疯掉很可怕的，什么事情都干得出来的，所以他们现在才会相爱相杀。那沈一恩跟秦野什么关系？有什么关系？恋爱关系。这么长时间，我看着怎么不像呢？世界上最牢固的恋爱关系是什么？其实是利益关系。你看那些模范的明星夫妻啊，哪一对不是看上去恩恩爱爱呀、啊，风风光光、和和气气？其实背地里边全部都各玩各的。秦野为什么会离开 L C？ 动真感情啦，玩不起啦，所以这个念头，谁认真，谁就输。这你懂？我当然懂了，但是我对这种八卦一点都不感兴趣。我告诉你，现在最重要的事情，是把我们这个秀办好。秦岩已经离开 L C， 只要我们这个秀办成功了。我看 L C 背后那几个董事长还有什么理由在那犹豫？我就告诉他们一个道理：今天你对我爱答不理，明天我让你高攀不起。行了行了，不走了，走哪儿去啊？走走走走走。你的秀，你弄好了啊？你怎么那么快呀、啊、你？你闪电侠你啊？走。叫秦野一起去，你就那么相信秦野啊？如果秦野真的有鬼，那他一定必须亲自参与到秀的各个环节当中去。我之所以让他去，就是为了看他究竟会在哪个环节露出马脚。聪明。就好到我简直已经想骂脏话了，我已经。灯光、舞台、服装、效果，没一样东西不好的。什么意见？什么意见？啊？还不错，还不错，很不错，非常不错啊！你一定要把这个秀好好给我做好，办好了，你自己就大红大紫了，明白吗？
。好嘞，孙总，您放心，您放心。齐爷，公司这回如果打败 a l i c e 最大的功劳就是你的。我是施恩的员工，当然为公司着想了。我还有个想法，说，我们的秀是荧光主题，我想把施恩的 logo 用荧光印在秀场的折页册上，可以达到台上台下呼应的效果。到时候全场灯光唰一灭，每个人手上拿一个诗恩的 logo， 好看，漂亮。记下来啊，折页册 logo 加班加点给我改出来啊。好的，好的。再用荧光印上一个二维码，干什么用？那这个二维码就可以连接一段诗恩的公司介绍，到时候观众只要。扫描就能看到了，让更多人更透彻了解我们公司，以达到高强度的宣传。我说你天天脑子里边想这些乱七八糟的有什么用？二维码有个屁用啊！二维码好像也可以啊，但是呢，那个链接改成我的个人专访啊。我不行，我原来专访太旧，我要录一个新的，专门录一个。啊，走，录专访。哎哎哎，那我这儿我就交给你们俩了啊。名门一角不要出什么岔子啊。丁姐，丁姐，走啊，走走走，不是，看好，看好啊啊。改进的地方。那天开会，我听秦总说，我们这里已经没有秦总了，你可以不用考虑他的意见。但我想过了，我觉得他说的挺有道理的。这毕竟是我人生中的第一场秀，我确实应该站在公司的立场想一想，不应该花公司这么多的钱。所以，我决定把全新影像和三维成像技术，嗯，都去掉。你的意思是你要临时修改方案？你知不知道秀还有几天要开始啊？但这样可以帮公司省很多的钱。我不需要你考虑这方面的问题，你只要把你的秀做好就行了。可是你还有别的事吗？没有的话就出去吧。好。进来。什么事儿？说吧。刚刚收到诗恩的邀请函，他没有新动作了，而且时间比我们原定的要早五天。你直接说明天不就好了？老大，这里边一定有误会，我不相信秦也会出卖我们。可是孙彼得的邀请函已经发来了，你去忙吧。孙总，您太帅了，您照镜子看看。这种长相不去当明星，真的挺浪费的。简直了，您比那男明星还帅呢！帅我们孙总，真帅。好了吗？好。啊，你好好拍啊，调好角度啊，你拍不出我这种神采来，你就 out 了啊！您放心好了，我是专业的。来，三、二、一，录。大家好，我是皮特森。诗恩的 CEO， Electric Show， 是由我亲自操盘，历时一年打造的一场由声光电完美结合的大秀。这场秀会颠覆你对传统走秀的认知，它会带领着我们从城市的夜空一直翱翔到浩瀚的宇宙太空当中去。你
因为只有在这样的高度，我们才能意识到自己的渺小，才能知道什么才是我们真正需要的设计。现在，请你擦亮双眼，漫天的星辰。将扑面而来。呃，最主要我是想采取一个，就是对于模特眼妆这个部分，我希望用蓝色或者是绿色啊，加强他们的眼妆这个部分，更加体现我们电光秀的美感。用全息影像技术打造出梦幻之感，随着。继续。谢谢三林姐。听说秦总离开了 Edison， 还把一秀带到了诗。我知道你和秦总是好朋友，你说他真的会这么做吗？事情没有搞清楚之前，不要自己猜测了。可是这场秀明天就要走了，这不是你该操心的事儿，因为就算你操心也没有用。伯谦，我之前对你的态度不是很好，你不要放在心上。没有没有，我知道你不是针对我的，我只是因为压力太大了，设计部因为我才搞成现在这个样子。做好自己该做的事儿吧，其他的别想那么多，哈。找你们沈总，沈总他心情不是很好。哦，你们也收到石文的邀请函了。嗯。怎么了？我也不知道为什么，心里总是不踏实。有什么好不踏实的？以石文现在动作来看的话，都在我们计划之中。我不是担心这个。我是担心秦野。你是担心这件事情对他造成的影响？我担心他再也不回来了。怎么会呢？如果这件事情成功的话，他可是爱了自己的大功臣。你来找我什么事儿？给你看样东西。那医寿你怎么解释？什么怎么解释？秦野，你明明不是这样子的人，你为什么要这样做嘛？我要做什么，不需要向你解释。走开。嗯、灯光都调试好了吗？灯光调试好了。模特和服装有问题吗？一切顺利，没问题。感觉
的腰还是偏大，要减掉两寸。你帮我改一改，转过来给我看一下。袖框挺合适的，蓝色银羽这块一定要加多，因为我们要配合到那个荧光的效果。发下去，亲爱的，我派人盯着呢。欢迎欢迎欢迎啊！里边请里边请。哎呦，姐，好好，来来来，里边请，欢迎欢迎欢迎啊！好好好，那边请姐啊，多谢。好久不见啊！好好好，好可以可以。哎，好久不见，来来来，恭喜。大主编大驾光临，真的是蓬荜生辉。孙总，这场秀给我们针锋上抢个头条如何？好啊。哎，那要不是您今天叫了这么多媒体过来，我都不知道我在您心目中地位这么高。来给你造势，你还不乐意啊？那我让大伙撤喽。哎，别呀，我开玩笑呢。大伙能来，恰恰说明了，他们对这场秀是有期待的，对吧？这倒也好。那我们进去了。好。吃饭了不？哼，灯光调试和线路都 OK 吧？没问题。啊。嗯，真的没问题。<笑>我再确认一下吧。我跟你说啊，上次我那场秀线路连接错误，导致中控系统啊电流故障。好 ，OK。抱歉，抱歉，抱歉，抱歉。抱歉抱歉要不你先去洗手间处理一下，这里我先盯着。不好意思啊那边坐啊！哎呦，好久不见，好久不见，真的，来，欢迎欢迎，请坐，请坐，请坐。哟，沈总来了，今天的秀您可得好好看啊！今天的秀场很眼熟啊，是吗？哦，都是秦野的主意，也算是托您的福吧。<笑>那我就提前祝你这场秀取得成功。结束以后，记得来参加咱们的超豪华庆功宴啊！嗯。把沙姐要一个拖鞋啊，她穿高跟鞋有点累。我都等你半天了，你真慢。
放出去！放出去！你精神晕了？哼，我这种场合不请他，我什么时候请他呀
都被诗人剽窃过自己的设计。这件，这件是我设计的。把我们招募进公司之后，就以各种名义把设计拿走，然后这些设计就生产了。我当年在诗音做设计助理的时候，我亲眼看到他们大量的剽窃，还有抄袭其他设计师的作品。外面那些有名的设计师，他们会拿过来稍加改动，而我们这种无名小卒，他们就是完完全全的照搬。据我所知，被诗人剽窃作品的，远远不止我们这几位。今天我们之所以勇敢的站出来，是为了让大家看清诗人的真面目，为同样受到设计侵权的设计师们讨回公道。手机给我滚！哎呦，二没打，是谁让的？啊，脑子有病啊，羞刀啊，愚蠢呐、啊，主动给我站起来！现在站起来！二维码好像是你让印的，啊？而且这次事故的主要责任人。
么漂亮。你说这次都成为时尚圈的大笑话了，都快被网友的痛骂给淹死了。怎么就你话多呢？吴秦也这次真的无间道演的特别的好，把我们大家都蒙在鼓里了啊！既然是演无间道呢，当然要骗过所有人才行啊！只是没想到啊，你连我都骗。道歉，让大家担心。你这么做呢，全是为了公司好，我们怎么会怪你呢？哎，对了，沈总，霍老师在你们办公室呢。好，那我先过去了。老师，这次做的很漂亮。谢谢霍老师的夸奖。你们是怎么想到用这个方法来对付诗人的？那天您跟我说，想要拿回风铃草，就一定要收购诗人。可诗人现在毕竟是一个大公司，而且实力也在上升。如果我们不先进行商业上的打击的话，我们就很难进行收购计划。所以第一步。我问陆准借了陈伯谦，陈伯谦和几个跟他有相同遭遇的设计师一起站出来，当面揭穿了诗人的恶行。既然他们的设计被诗人剽窃过，我为什么不可以用我的方式替他们讨回公道呢？这招数不是盛姐的，我想他们没有那么傻吧。我还有别的计划。你的计划，秦也都知道吗？我本来想找个机会告诉他的，可是没想到那天在夜店门口。他当着孙米德的面跟我大吵了一架，而且还说要离开了 C。你根本不需要我在你身边，从明天开始，我不会再回公司了，我辞职。后来我找秦野谈话，他才告诉我那一切都是他的计划，最终我们才决定联手。不想揭穿孙米德的所作所为，我当然想。可我们要用这种方式来达成目的的话，我们和孙米德有什么区别呢？区别就在于，孙米德只是为了个人的利益，而我们是为了公平、正义，还有我们的良知。难道你不想帮助那些被孙米德抄袭却无处申诉的无名设计师们吗？我想，只是我觉得，孙米德和莫雪环讲话，这点你很清楚。他们做了这么多坏事，总得有人阻止他们。不然今后还会有更多的受害者。我们有能力阻止这一切，不该让那些有才华又充满热情的青年设计师们为整个行业感到心寒。我的计划早就开始了，想帮助他们，这是唯一的机会。行，那你计划想要成功的话，我们必须联手。嗯，事情就是这样的。我配合秦野，和他一起演了那出戏。让孙彼得以为，秦野是因为吃醋而离开了 Alice。那秦野只能去世了，也没有更好的选择了。是啊，所以剩下的事情，霍老师你也都知道了。还有一件事情，我弄不明白。折页册你们是怎么弄的？那个，是陆准帮了我们。快就搬完了，陆准，这个人心思够缜密的，他这么帮你，难怪秦野要借机和你吵架。在我看来啊，秦野这也是半真半假呀。您就别笑话我了，公司之前的财务状况也不是很理想，虽然在推出新品和提升服务。
可最后的成效，至少还要等到下一个季度。你也不要给自己太大压力，生意嘛，起起伏伏，都很正常。可是我们要收购诗恩，我还是不能松懈。你这次不是赢得很漂亮吗？正因为是这样，所以我更要抓紧时间了。哦，对了，有一个好消息要告诉你，法国的十五家门店已经开业了。而且销量持续在上升，好消息不断。你下面打算怎么做 ？Alice 在国内和国际的市场已经稳定下来，等我们收购诗恩之后，上市的计划就可以启动了。好，你大胆的去做，我全力支持你。视察。看来我不在这段时间里，你把这里照顾的不错。那当然了，本来 H R 是要清空这里的，是老大让我维持原样的。当时我就觉得事情并不是表面上看起来的样子。哎呀，说到这个，我倒欠一个人呢一句对不起。谁呀、啊？秦，秦总，你总算回来了。你先走。对不起，这段时间把你收回去了。没有没有，你说的都对，是我做的不好。之前我批评你设计做的不好。真的，秦总，你都不知道我们这段时间我有多么没信心，我觉得自己很差的。秦总，你是真的喜欢我的作品吗？你自己看到了，设计反响多好，不需要我多说，销量就是最保证。秦总，谢谢你的认可。好干，我看好你。嗯，我一定会好好加油。秦远，哎，跟我来一趟。之前我们遇到什么开心的事情，都是我们三个人一起开瓶一三七四来庆祝。好怀念那些日子，那些日子就好像是昨天一样。有时候我都不敢相信。已经五年了，虽然已经五年了，但这些年来，我们经历了很多，也改变了很多。我一直都没有变，不管经历了什么，我永远都在你身边。杰出设计奖。二零一一年八月十五日，我们爱丽丝开了第一家门店。二零一二年五月十九日，我们爱丽丝在上海办了第十场秀。记忆很重要的一步吧。是是是，你是大功臣
你要是心里真的没有遗愿了，那请问这个戒指怎么解释？消息报了出去，呃，其实我做这么多，就是为了想得到孙彼得的信任。你可真行啊，做的够周密的呀。哦，我还想请你帮我个忙。什么忙？帮我保守秘密，不要告诉伊恩，我不想让他为我担心。哦，还有，帮我把这件事继续发酵光大。打算什么时候离开诗恩呢？直到大考时。其实伯谦他们的视频也是曾为帮忙做的。哦，姑娘果然是全世界最好的闺蜜啊！那当然了，把这么重要的事情交给我，当然要好好表现一下啦。来，我们一起感谢我们的岑大总编。最重要的是敬秦大设计师。进来，老大，有您的快递。孙彼得送来的。迎着。